కొన్నాళ్ల కిందట హిందూ పేపర్లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బ్రౌను ఎవరు గుర్తురావటమే పేరు ఇప్పుడు అతని స్టేట్మెంట్ ఒకటి పడింది ఓం అనేటటువంటి ఉచ్చారణ వల్ల మెడికల్ బిల్స్ ఇన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ అయ్యాయి పిల్లలు పుట్టరు అని ఎక్కడైతే డాక్టర్లు గ్యారంటీ ఇచ్చారు మెడికల్ టెస్ట్ చేసి అందులో అతని ప్రకారము ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వితిన్ నైన్ మంత్స్ కన్సెప్షన్ వచ్చింది అని నైన్ మంత్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా చేస్తే అందరికి వచ్చినేమో థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అని అని దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఓం అనేది దాని యొక్క అవగాహనతో చేస్తే కండిషన్ అది ఎప్పుడు కూడా అవగాహన ఉండాలి ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం అని పొద్దున్న మనం నిద్ర లేవగానే ఈ సౌండ్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక భావన ఉంచుకోమని చెప్పాను నేను ఏమిటి ఆ భావన నాకు జాగ్రత్త అవస్థలో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది ఇవాళ రాత్రి నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు టీజేపీఎస్ కాలేజీ లెక్చర్ అవుతారు రేపు పొద్దున్న నిద్ర లేచిన తర్వాత కూడా గ్యారంటీగా నేను టీజేపీఎస్ కాలేజీ లెక్చర్ అని మరి ఈ మధ్యన బ్లాక్అౌట్ అయింది కదా ఏ ఎనిమిదిన్నరకో తొమ్మిదిన్నరకో పది గంటలకు పడుకున్నాం మనం పొద్దున్న ఎప్పుడు లేచాం నాలుగున్నర లేచాము ఐదు గంటలు లేచాం ఎనిమిది గంటలు లేచాం అప్పుడు లేచాం ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఏమయ్యాం అది స్పిరిచువలిజం యొక్క ఫండమెంటల్ ఉద్దేశం అది అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఈ అవగాహన లేకపోవటం వల్ల రకరకాలైనటువంటి రంగులు పులిమి చివరికి అది ఒక మత్తుమంది లాంటిది అనేటటువంటి స్థితికి తీసుకొచ్చారు ఖచ్చితంగా మత్తుమంది లాంటిదే ఎప్పుడు దాన్ని దేని గురించి అయితే మనం ఉపయోగించాలో దాని గురించి ఉపయోగించుకోకుండా కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అదొక్కటే ఇంకా ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇంకేం లేదు బహునిమే వ్యతీతాని జన్మ అని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత పరంతప నువ్వు నేను అనేక జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉన్నావు కలిసి ఉన్నావు కానీ అవన్నీ నాకు తెలుసు నీకు తెలియదు అంతే తేడా అన్నాడు స్పిరిచువలిజం అంటే అంతే ఇంకొక స్టెప్ వెళ్తాడు విశ్వరూప దర్శనంలో పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఈ మూడు కూడా కంబైన్ చేసేసుకుని ఒక యూనిఫైడ్ కాన్షియస్నెస్ లో జీవించడానికి వీలు ఉన్నది పొద్దున్న ఏ విధంగా అయితే మనం జాగ్రత్తావస్థలో జీవించడానికి కావలసినటువంటి పనిముట్లు రెడీ చేసుకున్నాము ఆత్మబోధాన్ని పేరుతో నిన్న చదువుకున్నాం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం ఏమని చెప్పుకున్నాం నిద్ర లేవగానే కళ్ళు మూసుకుని ఓంకారాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తూ మళ్లీ సోర్స్ కు వెళ్ళడానికి ట్రై చేశాం ట్రై చేశాక గాయత్రి మంత్రం చేసుకున్నాం చేసుకోవటంలో మన ఉద్దేశం ఏంటి ఇరవై నాలుగు పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాన్ని తీసుకురావటానికి కావాల్సినటువంటి ఆ ఇరవై నాలుగు చేతనత్వ కేంద్రాలను మనం టచ్ చేసుకుంటూ ఆ చేతనత్వ కేంద్రాల మీద మూని యొక్క ఎఫెక్ట్ మూని యొక్క ఎఫెక్ట్ మైండ్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు అమావాస్య పౌర్ణమి నాడు ఇమోషనల్ డిస్బ్యాలెన్స్ మాక్సిమం జరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ నిత్య జీవితంలోకి సుఖ దుఃఖే సమే కృత్ లాభాలాభో జయాజయో దిగం మరి రాత్రి పడుకోబోతున్నాం పడుకునేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి అవగాహనతో పడుకోవాలి ఇది కర్మయోగం యొక్క సారాంశం భగవద్గీత మూడో అధ్యాయం యొక్క సారాంశం మొత్తం చూసుకో తెలుసుకుంటే నువ్వు నిద్ర లేచో నువ్వు పడుకోబోతున్నావు నిద్ర లేచేటప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి మానసిక స్థితిలో ఉండాలి పడుకునేటప్పుడు ఎలాంటి మానసిక స్థితిలో ఉండాలి ఇక్కడ ఇవల్యూషన్ పరిణామ క్రమము సోషల్ ఇవల్యూషన్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనకేం అర్థమవుతోంది క్రమక్రమంగా మానవుడు తనకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని మానవుడు కాదు మానవ జాతి తనకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని తన యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ తన యొక్క సంతతికి గబగబ అందిస్తుంది 
ఇదివరకు కంప్యూటర్స్ లేవు కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా వింతగా నేను చూసిన రోజులు ఉన్నాయి కంప్యూటరా అదేదో అద్భుతం అని ఇప్పుడు ఆరో క్లాస్ ఐదో క్లాస్ లోనే కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అని పెట్టేస్తున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పరిణామ క్రమం తొందర తొందరగా ముందుకు ఎదుగుతుంది మనం నేర్చుకున్నది మన ఏ యాభై ఏటో అరవై ఏటో డెబ్బై ఏటో మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటే అది మళ్ళా ఎప్పుడు అందిస్తున్నాం మన పిల్లలు మళ్ళా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాక కాదు వాళ్ళ చిన్నతనంలోనే ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఇచ్చేస్తున్నాం ఆధ్యాత్మికత ఓ విచిత్రమైనటువంటి ప్రాపోజిషన్ మన ముందు పెడుతుంది పరిణామ క్రమం మొత్తము ఒక రోజులో నువ్వు జీవించలేవా ఒకే ఒక రోజులో కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ లక్షలాది పరిణామ క్రమం యొక్క డెవలప్మెంట్ మన జెనెటిక్ కోడ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసి తన యొక్క గర్భం నుంచి వచ్చేస్తోంది అని ఇప్పుడు సైంటిస్టులు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు కదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏ కనుక వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే అసలు మీరు ప్రతిదీ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు డాక్టర్ కి నా పిల్లవాడు కళ్ళు నీలంగా ఉండాలి ముక్కు పొడుగ్గా ఉండాలి జుట్టు వంకులు ఉండాలి మొహం మీద ఎర్రటి గీతలు ఉండాలి కుడి చేతి మీద పుట్టుమచ్చు ఉండాలి ఇదంతా మీరు అడగచ్చు అతను చేయగలుగుతాడు కూడా ఇంకా ఆ స్థితికి రాలేదు ఇంకా ఒక ఊహలో మాత్రమే ఉంది కానీ అది కనుక సంభవమే అవుతే మనం పురాణాల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి రెండు మూడు కథలు అసంభవం కావేమో ఏంటి ఆ రెండు మూడు కథలు అభిమన్యుడు ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడే చక్రవ్యూహం గురించి నేర్చుకున్నాడు చక్రవ్యూహం గురించి నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఆవిడ ఎప్పుడో నిద్రపోయింది బోర్ కొట్టి ఈ చక్రవ్యూహాలు అవి ఉత్తరకిందుకు అర్జునుడు ఎంత హీరో అయినా ప్రతి వాడికి వాడి పెట్ టాపిక్ వచ్చేసరి కల్లా మర్చిపోతారు వాడు ఎదుట వాడు వింటున్నాడా లేదా అని అంచేత భార్య వింటోందా లేదా అని అబ్జర్వ్ చేసుకోలే ఆ లోపల ఉన్నవాడు ఊకొడుతున్నట్ట ఉత్సాహంగా చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు నీ పెద్ద బాస్ ఉన్నాడు కదా ఆయనే కంగారు పుట్టుకొచ్చింది నేను మహాభారత యుద్దం చేయబోతున్నాను ఈ బడుద్ధాయికి ఏ బడుద్ధాయికి ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి బడుద్ధాయి కనుక సుభద్ర సారీ సుభద్ర యొక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి బడుద్ధాయి కనుక వచ్చేస్తే అసలు మహాభారత యుద్దం యొక్క ఇదే మారిపోతుంది కుదరదు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్లటం వరకు చెప్పాక ఇంకా చాలే నిద్రపోయింది పద అంటాడు అంటే ఏం జరుగుతోంది అక్కడ యు కెన్ టీచ్ మనుష్యులకి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అంటే జాగ్రత్తావస్థలు లేనప్పుడే నేర్పవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో నార్త్ ఇండియాలో నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు ఓ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది మరి తర్వాత ఆ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను చూడలేదు లెర్న్ వైల్ యూ స్లీప్ పడుకుని ఉండగానే నేర్చుకో ఇక్కడికి అమెరికాలో అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయట తానే ఎందుకంటున్నానంటే నాకు దాని దగ్గర అథారిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రాలేదు కానీ పుస్తకాలు చదివాను ఏంటి అక్కడ అమెరికాలో గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ డి గ్రేడ్ అని డి అండ్ సి గ్రేడ్ వస్తున్నటువంటి పిల్లలకి ఏసీ రూమ్స్ లో ఏరోప్లేన్ లో సీట్లు ఉంటాయి పుష్ బ్యాక్ సీట్లు అలాంటి సీట్లు పెట్టి హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటాయట ఎదురుకుండా ఒక టీవీ ఉంటుంది ఇట టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పెర్ అవర్ డేయో పెర్ అవరో ఏదో దాని ఛార్జ్ ఈ డి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ వస్తున్న పిల్లల్ని అక్కడ పంపించేస్తారు అక్కడికి వెళ్లి చేసాక ఏం చేస్తారట నిద్రపోమంటారు పడుకుంటారు పిల్లలు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని తర్వాత అక్కడ టీచర్ కంట్రోలర్ అవడం ఉంటాడు కదా వాడు టీవీని ఆన్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ డే చెప్పబోయే పాఠం టీవీ స్క్రీన్ మీద వస్తూ ఉంటుంది ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి వాడికి కావాల్సిన లెవెల్లో ఇయర్ ఫోన్స్ ముందే సెట్ చేసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు ఒక రోజు ముందే అంటే ఏంటి వాడు స్లీప్ డిస్టర్బ్ కాదు వాళ్ళకి అందరికీ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్స్ రావటం మొదలెట్టాయి అంటే యూ కెన్ లెర్న్ వెల్ యూ ఆర్ స్లీపింగ్ పడుకుని ఉండగా మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు చాలా కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవచ్చు దాన్నే హిప్నటిక్ భాషలో చెప్పాలంటే పోస్ట్ హిప్నటిక్ సజెషన్స్ ఏం చేస్తాడు హిప్నటైజ్ చేసేవాడు ఎవరినైతే మనం హిప్నటైజ్ చేయబోతున్నాము వాడిని ముందు హిప్నటైజ్ చేసేశాక పొద్దున్న ఎప్పుడు హిప్నటైజ్ చేస్తాడు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి నువ్వు ఫలానా చోటుకి వెళ్లి వచ్చేస్తావు అని వాడికి సజెషన్ ఇచ్చి వాడిని లేపేస్తాడు వాడికి తెలియదు వాడికి ఏం సజెషన్ ఇచ్చావు కానీ తెలియకుండా వాళ్ళ సాయంత్రం అయ్యేసరికల్లా ఎవరు చెప్పకుండానే 
ఆ సజెషన్ ఇవ్వబడినటువంటి యాంగిల్లో వెళ్లి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఇది మన రాత్రిళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలి అందుకు ఇదంతా చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకోడదో మనం ఎందుకు హిప్నటైజ్ చేయడం మనమే సజెషన్స్ ఇచ్చుకున్నాం పోస్ట్ హిప్నటిక్ సజెషన్స్ దాని తర్వాత హిప్నటిజం గురించి ఉన్నటువంటి కొన్ని దెంగలు కొన్ని వాడు ఏదేదో చేసేయగలరు మీ ఇష్టం లేకుండా హిప్నటిస్ట్ ఏమీ చేయలేడు అది గుర్తుంచుకోండి నిజంగానే హిప్నటిస్ట్ అది చేయగలిగింటే అసలు వాడు క్లినిక్ ఓపెన్ చేయడు వాడు దారిలో వెళ్తున్న వాడిని హిప్నటైజ్ చేసేసి నా ఇంట్లో ఐదు వేల రూపాయలు పడేస్తావు నువ్వు తర్వాత పడేసినట్టు నువ్వు మర్చిపోతావు అని హిప్నటైజ్ చేసేసి ఉండేవాడు అయిపోయేది మన జరగడం లేదు కదా అంచేత మనకి కొన్ని అర్థం లేని అనుమానాలు ఉంటాయి హిప్నటిస్ట్ ఎప్పుడైనా హిప్నటైజ్ చేయబడేవాడు ముందు ఒప్పుకుంటే నన్ను హిప్నటైజ్ చేయి నాకు ఈ అలవాటు మానుకోవాలని ఉంది అంటే అసలు వాడి విల్ పవరే పనిచేసేది కానీ హిప్నటిస్ట్ యొక్క విల్ పవర్ పనిచేసింది అనుకుంటాడు పనిచేయదు అని మీరు కూర్చున్నాను అనుకోండి ఎంత పెద్ద హిప్నటిస్ట్ అయినా అలవాటు మానిపించలేడు అంచేత ఇక్కడ ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి తత్వబోధ కర్మయోగంలో స్పిరిచువల్ సైకాలజీ యొక్క పరాకాష్ట కొంచెం జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకుంటే అమృతత్వము ఇమోటాలిటీ ఈ ఫిజికల్ బాడీలోనే సంభవము యు నీడ్ నాట్ డై నువ్వు చావలసినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకు ఆ మాట చెప్తారు వాళ్ళు సావు అనేది ఒక పోస్ట్ హిప్నటిక్ సెషన్ లాంటిది కొంచెం జ్యోతిష్శాస్త్రంలో బాగా అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాగా అవగాహన ఉన్నటు వాళ్ళు మామూలు జ్యోతిష్శాస్త్రవేత్తల గురించి నేను మాట్లాడతాను బాగా అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవగాహనకి రాగలరు ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ మంచిది కాదు అని అది అడిగిన వాడికి చెప్పాల్సిన పనిలే ఆ దేశకాల పరిస్థితులు అని ఆ జరిగేటటువంటి మార్పులు జరిగిపోతూనే ఉంటాయి ఆ జరిగేటటువంటి మార్పులు జరిగిపోతూనే ఉంటే అవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అవి అలా జరగొచ్చా జరగకూడదా అనే దానికి లహరి మహాశయ యొక్క శిష్యుడు యొక్క శిష్యుడు పరమహంస యోగానంద బాహ్య జగత్తులో ఉన్నటువంటి గ్రహాల యొక్క పరిస్థితిని మనం ఖచ్చితంగా దాటివేయగలము ఎటొచ్చి గ్రహాలు గ్రహాలుగానే ఉంటాయి ఎండాకాలం ఎండాకాలంగానే ఉంటుంది నువ్వు ఏసీ పెట్టుకోవచ్చు గొడుగు పెట్టుకోవచ్చు వర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు లెదర్ కోటో రెయిన్ ప్రూఫ్ కోటో వేసుకోవచ్చు మనము ఇవాళ నేర్చుకోబోయేటటువంటి సాధన కర్మయోగంలో అది నేర్చుకోబోతున్నాం ఇవంతా దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్ట్ హిప్నటిక్ సజెషన్స్ మీరు ఇవల్యూషనరీ పరిణామ క్రమంలో కోట్లాది కోట్ల సంవత్సరాల పరిణామ క్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది కృతయుగం తర్వాత త్రేతాయుగం త్రేతాయుగం తర్వాత ద్వాపరయుగం ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం ఇలాగా సైకిల్ ఆఫ్టర్ సైకిల్ సంవత్సరాల తర్వాత సంవత్సరాల తర్వాత సంవత్సరాలు అలా వస్తూనే ఉంటాయి అని చాలా మంది ప్రశ్నించేది ఏంటి అంటే కలి యొక్క ప్రథమ చరణమే ఇప్పుడు నడుస్తోంది కదా మీరు మారిపోతోంది సత్యయుగం వస్తుంది అనేటటువంటి మాటలు అంటున్నారు కదా రెండింటికీ పంతను కుదరటం లేదు లిటరసీ రేట్ ఇన్ ఇండియా ఎంత తెలుసు ఐడియా ఉందా మీకు లిటరసీ రేట్ అంటే అర్థం తెలుసా ఆఐఎల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు చదువుకునే డిగ్రీలు ఉన్న వాళ్ళు కాదు ఆఐఎల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎంత మీ లా ప్రకారం సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఏంటి ఆఐఎల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కానీ మీరు నాగార్జీ యూనివర్సిటీ గడిపారు అనుకోండి అక్కడ అందరూ పిహెచ్డీలే మరి అయితే ఇప్పుడు దీనికి పొంతను కుదురుతోందా కుదరటం లేదా చదువు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు చదువు యొక్క పరాకాష్టకి వెళ్లిపోయి పిహెచ్డీ తీసుకుందాం వాళ్ళు మాత్రమే ఉండేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇప్పుడే ఉన్నాయి ఈ కాలంలోనే ఉన్నాయి అదేవిధంగా చేతనత్వం యొక్క పరిణామ క్రమంలో కాలం యొక్క గణనకి విశేషమైనటువంటి ఉపయోగం లేదు నారదుడు ఒకసారి ఒక చిన్న అహంకారం వచ్చింది విష్ణు మాయను నేను గెలిచేశాను అని కృష్ణుడు తీసుకెళ్తున్నాడు తీసుకెళ్తూ మనస్సులో ఈ ఆలోచన వచ్చిందిట సడన్ గా కృష్ణుడికి దాహం వేసింది అంతవరకు దాహం లేని నారద మంచిళ్ళు కావాలి అదే అంతసేపు అన్నాడు యమునా నది పక్క నుంచే కదా రోడ్డు వెళ్లేది వెళ్లేట సాయంత్రం అవుతోంది కదా సంధ్యా వందనం చేసుకుందాం అనుకుని ఒక మునుగు మునిగాడంతే మునుగు మునిగి ఇంకా అరవై సంవత్సరాలు మనం పేరు చదువుతాయే ఇవంతా కూడా నారదుడి యొక్క సంతతే అని చెప్పుకుంటాం మనం 
ములిగట పెళ్లి అయిందిట పెళ్లి అయ్యాక పిల్లలు వచ్చాట పిల్లలు వచ్చాక పడవలసిన బాధలన్నీ పడ్డాట అంతా పడ్డాక ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి పిలుపు వచ్చింది నారద ఇంకా మంచి నుండి రాలేదా తలపైకి ఎత్తాడు అరే ఏంటని అరవై సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఈ గందరగోళం అంతా పడ్డాడు ఇంతా చేస్తే ఎంత టైం దాటింది ఫ్యూ సెకండ్స్ అంతే ఇంకా నీళ్లు తాలేదు ఏంటని అడిగాడు నారదుడు కవితే అలా అవుతుందేమో మాకు అలా అవదు మీకు అలాగే అవుతుంది రాత్రి కలగంటారు ఏ వాస్ట్ డ్రీమ్ ఇటు అటు ఇటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మీరు కదా నిద్రలేస్తారు ఇంత పెద్ద కళ ఇన్నాళ్లు గడిచిపోయింది ఇంత అనుభవం వచ్చింది కానీ ఎంత టైం గడిచి ఉంటుంది మా అవుతే రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సూక్ష్మ జగత్తులో మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ అనుభవాల పరాకాష్టను మీరు తత్వబోధలో రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మీరు చేయవలసినటువంటి కర్మయోగం ఇది అంతేటప్పుడు నిద్ర పెద్ద సాధన అవుతుంది మీకు బాహ్య జగత్తులో సంవత్సరాన్ని మీరు దాటించలేరు ఇవాళ సెకండ్ నవంబర్ అంటే హట్ నాకు థర్డ్ నవంబర్ అంటే అది తంతారు కుదరదు అది రిజిడ్ అయిపోయింది టైం కానీ కళల్లో మీరు ఎంతైనా మార్చుకోవచ్చు అంతేత యాక్చువల్ గా నిజమైన కర్మయోగం మనం ఎక్కడ చేయొచ్చు నిజంగా మనం ఏదైనా సాధించదలుచుకుంటే నిజంగా ఏదైనా ఒక అనుభవాల యొక్క ప్రావీణ్యత మనం సంపాదించుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ సంపాదించుకోవచ్చు నిద్రలో సంపాదించుకోవచ్చు అందుకని భగవద్గీత రెండో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు యానిష సర్వభూతేషు తశ్యాం జాగ్రత్తి సంయమి సంయమము నియమబద్దంగా జీవించరు ఎందుకు నియమబద్దం ఏదైనా ఒక విద్య నేర్చుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్గా నియమబద్దం అయిపోతుంది తమాషా తమాషా నియమబద్దాలు ఉంటాయి న్యూటన్ గురించి తమాషా తమాషా కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి వర్షం పడుతుంది ఒకసారి ల్యాబొరేటరీ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నాడు న్యూటన్ గొడుగు వేసుకుని సరే ఇంటికి వచ్చాక మరి గొడుగు మూసేస్తాం కదా నీట్ గా ఫోల్డ్ చేసేట గొడుగుని గొడుగుని తీసుకెళ్లి మనసు మీద పెట్టేట తను వెళ్లి గొడుగు ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ వెళ్లి నుంచున్నట్ట పొద్దున్న వాళ్ళు ఆవిడ వచ్చి చూస్తే వచ్చు మీద లేడు గొడుగు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నాడు అరే న్యూటన్ గారి యొక్క గొప్పతనం ఇంకా చాలా కథలు చెప్పుకుంటారు ఒకసారి ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు మరి భార్య ఆ రోజు ఏం చేసిందో ఏమో నువ్వే వండేసుకో గుడ్ అంది తెలుసు కదా మామూలుగా గుడ్డు ఉడకబెడతారు ఒక పది నిమిషాలు ఎన్ని నిమిషాలు టైమింగ్ పెడతారు వాళ్ళు సరే ఉడకబెడుతున్నాడు సరే నీళ్లు మరుగుతున్నాయి నీళ్లు మరుగుతున్న నీళ్లు చాలా చెప్పింది కదా భార్య అని చెప్పి వేసాడు తర్వాత చూసుకుంటే ఏం వేసాడు అందులో రిస్ట్ వాచ్ వేసాడు మళ్లీ న్యూటన్ గురించి ఇంకో కథ ఉంది చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులకి కొంచెం దయాద్ర హృదయం ఉంటుంది ఈ కైండ్ హార్ట్ సరే ఓ పిల్లి ఏదో ల్యాబ్ లో తిరుగుతూ ఉంటే తిరుగుతోంది పిల్లల్ని పెట్టింది పిలిచాడు కార్పెంటర్ ని నేను మరి ల్యాబ్ అది తలుపులు వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఓ పెద్ద కందము ఒక చిన్న కందము చేయండి అన్నాడు న్యూటన్ గురించి ఈ కథలన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలిసి న్యూటన్ గారు అలా కాదు అసలు రెండు కన్నాలు ఎందుకు అన్నాడు పెద్ద పిల్లి వెళ్ళటానికి ఏమో పెద్ద కన్నం చిన్న పిల్లి వెళ్ళటానికి చిన్న కన్నం అలా అక్కర్లేదు సార్ పెద్ద కన్నల నుంచి పిల్లి వెళ్తే పిల్లలు కూడా కట్టు వచ్చి వెళ్తారు రిజిడిటీ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి తీవ్రత ఒక ఫీల్డ్ కి మాత్రమే మన జాగ్రత్త అవస్థలో చేయగలం క్రికెట్ ఆటల్లో గవాస్కర్ ఎక్స్పర్ట్ అవుతే మిగతా విషయాల్లో ఎక్స్పర్ట్ కాకపోవచ్చు ఏదో ఒక క్షేత్రంలో ఒక దాంట్లోనే మనం ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి సంపాదించుకోవచ్చు మిగతా వాటిలో చిన్న పిల్లల కంటే కనా కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ సూక్ష్మ జగత్తులో మీరు అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ గ్రో అవ్వచ్చు అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ అందుకే సన్యాసిని మూడు రాత్రుల కంటే ఎక్కడా ఉండొద్దు అని చెప్తాడు ఉండొద్దు అని చెప్పడం ఎందుకంటే వాడి స్పీడ్ కి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు తట్టుకోలేరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి బాధలు కానీ వాళ్ళకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాడు ఆ రాత్రి సాల్వ్ చేసేస్తాడు ఎన్ని రోజులు పడుతున్న వాడికి సాల్వ్ చేయడానికి మూడు రాత్రులు సాల్వ్ వాడికి సన్యాసికి హీ నోస్ దట్ ఆల్ట్ ఎంతమంది అక్కడ ఏముంది చేయడానికి అక్కడ చేసేదే లేదు చేసేదేదో ఆ చేతనత్వమే చేస్తుంది అంతేత ఒక కండిషన్ పెట్టారు నిజమైనటువంటి సన్యాసి ఎవడు కూడా ఊళ్ళు లోపలికి రాకూడదు మూడు రాత్రుల కంటే ఎక్కడా ఓ చోట ఉండకూడదు ఎందుకు ఉండకూడదు క్యాపబుల్ మనిషి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళాలి నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను అంటే ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి చోటకి రాలేరు కదా భారతీయ సంస్కృతి 
ఎంత అద్భుతమైనటువంటి నియమాలు పెట్టిందో ఆలోచిస్తే అసలు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది అసలు అంత దూరం ఆలోచించారా వాళ్ళు కానీ ఎవరిని అలా తిరగమంది కాషాయ బట్టలు వేసుకుని అడుకునేవాడిని కాదు నా ఇవాళ నువ్వు తిండి పెడతావా తిండి పెట్టవా నీ సమస్యలు ఏంటి వాటిని నేను సాల్వ్ చేస్తా అవన్నీ వాడు సాల్వ్ చేస్తున్నాడు కనుక వాడి శరీర నిర్వహణ కోసం మీరు ఇచ్చేది వాడు చేసేటటువంటి హెల్త్ కి మనం ఎంత ఇస్తాం ఏం కృతజ్ఞత ఇస్తాం వాడికి ఆ లెవెల్ సన్యాసులు లేరు ఆ రకమైనటువంటి అవగాహన లేదు కానీ ఇది రాత్రిలో మాత్రమే చేయగలం ఈ సాధన అంతా కూడా రాత్రిలో మాత్రమే చేయగలం రాత్రి అంటే ఎప్పుడు జాగ్రత్తావస్థ యొక్క కాన్షియస్నెస్ మీద బ్రేక్ అవుతే జాగ్రత్తావస్థ యొక్క కాన్షియస్నెస్ మనం బ్రేక్ చేసుకున్న తర్వాత పడుకోబోతున్నాం రోజల్లా ఇరవై నాలుగు కాన్షియస్ ప్రిన్సిపల్స్ గాయత్రి సూర్యుడు చంద్రుడికి మధ్య వచ్చేటటువంటి కోణాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఫలితాలకు అనుగుణ్యంగా జీవించడానికి మనం ప్రయత్నం చేశాం ఈ ప్రయత్నాలు మెలకుగా ఉన్నటువంటి మానవ జాతి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ రోజుకు అదే చేస్తాడు తిథివార నక్షత్రాలు వాడికి మారవు రాత్రి అయింది పడుకోబోతున్నాడు పడుకోబోతున్నప్పుడు అసలైన సిసలైన సాధన మొదలవుతుంది అందుకని దీన్ని తత్వబోధ అంటాం అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నా మానవుడు రాత్రి వాడికి నిద్ర పట్టలేదనుకోండి ఫినిష్ ఇంకా నిద్రపోగలగటానికి వాడు మీకు ఏదైనా చేస్తాడు ఇంచేత ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రహస్యం ఉంది కనుక నిద్రలో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ స్లీపింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్ నాలుగు నిమిషాల పాటు మీరు నిద్రపోగలిగితే భౌతిక జగత్తులో పడినటువంటి మీ పరిశ్రమకి చాలు అన్నది సైకాలజిస్ట్ వాచ నాలుగు నిమిషాలు పడుకుంటే చాలు మీరు యాక్చువల్ గా కానీ ప్రకృతి ఏం చెప్తోంది మిమ్మల్ని నాలుగు నిమిషాలు కాదు పడుకోమనేది సిక్స్ అవర్స్ యావరేజ్ మీద మనం కూడా ఒప్పుకుంటున్నాం ఆరు గంటలు పడుకుంటే పర్వాలేదు అంతకంటే ఎక్కువ పడుకుంటే బాగుండదు కానీ ఈ సిక్స్ అవర్స్ పడుకున్నప్పుడు మీరు బాహ్య జగత్తులో పడిన శ్రమకి కేవలము నాలుగు నిమిషాలు మాత్రమే మీరు పడుకుంటే సరిపోతే మిగతా ఫైవ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దేనికి ఉపయోగించాలి మీరు ఏ విధమైనటువంటి సాధన చేయాలి ఏ విధంగా మనము ఆ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏంటి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కాస్త జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అది మీలో ఇప్పుడు చాలా మందికి జరుగుతోంది అది అవగాహన అవటం లేదు మీకు అక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుందో ఈ క్లాసెస్ యొక్క ఒక కోరిక అది కూడా మనలో చాలా మందికి నిద్రపోయిన తర్వాత నిద్ర లేచిన తర్వాత చాలా అలసటగా ఉన్నట్టు గమనిస్తారు చాలా మంది పడుకున్నంత తృప్తి ఉండదు చాలా మందికి పడుకున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళకి చూస్తే నేను పడుకున్నావు కదా ఏంటి పడుకోలేదంటావు బాగానే పడుకున్నావు కదా నిజంగా వీడు ఘాటుగానే పడుకున్నాడు గుర్రు పెడుతూనే ఉన్నాడు పక్క వాళ్ళకి నిద్ర చెడగొడుతూనే ఉన్నాడు కానీ నిద్ర లేచేసరికి అలా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఏంటో అనీజీగా ఉంది ఏదో అలసట దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ సూక్ష్మ జగత్తులో విపరీతమైనటువంటి పనులు తలకి మించినటువంటి పనులు చేయవలసి వస్తోంది కొంతమందికి అంచేత ఇలా ఫీల్ అయిన వాళ్ళు అందరూ అలాంటి వాళ్ళ ద రివర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ జాగ్రత్త అంచేత మనం ఏదో గొప్పవాళ్ళం అయిపోయామో మరి వద్దు చూసుకోండి నిద్ర యొక్క సుఖం ఉండాలి కానీ లేకపోవటానికి ఒక కారణం ఇది కూడా కావచ్చు దీన్ని గుర్తించుకోవటానికి నిద్రపోయిన తర్వాత మీరు శ్వాసని గమనించండి శ్వాస లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ లా కనిపిస్తుంది ఇది ఏముంది పుట్టిన దగ్గర నుంచి చేస్తున్న పని అయినా ఇది ప్లస్ ఆ పని ఏంటిది మనం మొదలెట్టింది కాదు మనతో పాటు పుట్టింది సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమతి నచ్చజే మనతో పాటు పుట్టినటువంటి కర్మ ఏదైనా ఉంటే ఆ కర్మ శ్వాసే ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందా శ్వాస మనతో పాటే ఆగుతుంది ఈ శ్వాస లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది దానివల్ల మన శరీరంలో జరిగేటటువంటి అనేక విధమైనటువంటి ప్రాసెసెస్ అరుగుదల కానీ కళ్ళు మూతలు పట్టడం కానీ నర్వస్ రియాక్షన్స్ కానీ వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఈ శ్వాస వల్ల జరుగుతోంది మోడర్న్ సైన్స్ కూడా మిల్లిమిల్లిగా అక్కడికి వస్తోంది యాక్సెప్ట్ చేస్తోంది అది కానీ స్పిరిచువల్ అనాటమీ ఏం చెప్తుంది అంటే శ్వాస పీల్చుకునేటటువంటి విధానాన్ని మీరు మార్చేస్తే 
మీ చేతనత్వం మారిపోతుంది జరుగుతున్న నది నిద్రలో నిద్ర పట్టడం లేదంటారు ప్రయత్నిస్తావు 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 నేను నిద్ర పట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను మాస్టర్ అంటావు సడన్ గా నిద్రపోతాం ఆ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఉంది జాగ్రత్త నుంచి నిద్రావస్థలోకి వెళ్లేటటువంటి ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అది మీరు పట్టుకోగలిగితే దాన్ని మళ్ళా సాయంత్రం చేసేటటువంటి సంధ్యా వందనం అవుతుంది ఆ ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్ సంధ్య జాగ్రత్త నుంచి నిద్రావస్థకు వెళ్లేటటువంటి ఆ బిందువు ఆ బిందువు దగ్గర మీరు జాగ్రత్తగా అవేర్నెస్ గా ఉంటే మీ శ్వాసలోని మార్పు మీరు గమనించగలుగుతారు ఇప్పుడు పీల్చుకున్నట్టు మనం పీల్చుకోం పడుకునేటటువంటి వాడి యొక్క బ్రెత్ మామూలు కంటికి కూడా తేడా తెలుస్తుంది చాలా లోతుగా ఉంటుంది చాలా డీప్ గా ఉంటుంది ఆ డీప్ బ్రెత్ వల్లే ఆరోగ్యం కూడా నిద్ర బాగా పడితే ఆరోగ్యం అనే లక్షణం ఎందుకు అంటే ఆ డీప్ బ్రెత్ వల్లే అంచేత డీప్ బ్రీదింగ్ నువ్వే చేసేసుకోగలిగావు అనుకో నిద్రలో నువ్వు ఎలాగ శ్వాస పీల్చుకుంటున్నావో అలాగే నువ్వు శ్వాస పీల్చుకోగలిగితే నిద్ర యొక్క రిలాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్ మీరు నిద్రపోకుండానే సంపాదించుకోగలుగుతారు అది ఒక పాయింట్ అది గమనించుకోండి మీరు శ్వాస లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది ఇక మాట్లాడకండి మీరు అది ఒక సాధన లాగా అతి తీవ్రమైనటువంటి సాధన లాగా యు బీ అవేర్ శ్వాస లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది శ్వాస యొక్క లక్షణం ఏంటి స్పర్శ గాలి స్పర్శ వల్ల మనకి తెలుస్తుంది గాలి ఉందా లేదా అన్న దేవత తెలుస్తుంది ఆ చల్లటి చిరుగాలు తగులితే సైక్లోన్ యొక్క గాలి తగులితే ఆ గాలి యొక్క స్పర్శ తేడా తెలుస్తుంది కదా మిల్లి మిల్లిగా మీరు ప్రతిరోజు ఇది చేస్తూ ఉంటే సహజంగా మీలో వచ్చేటటువంటి మార్పు ఏంటంటే ఐదు రకాలైనటువంటి గాలులు మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన క్లియర్ కట్ గా మీ శరీరంలో ఆ మార్పు మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ తగులుతుంది దాన్ని చదవకుండా ఉండటమే మంచిది ఇంచేత మనస్సుకు ఒక చాలా తమాష అయినటువంటి ఇది ఉంది ఇప్పుడు నేను మామూలుగానే మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీరు వింటూ ఉంటారు గబుక్కు నేను ఇక్కడ ఏముంది అంట ఇంకా మాటలు మాయం నేను వింటూనే మర్చిపోతాను మీరు మీ మనసు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది ఏముందో ఇక్కడ ఇంత చేస్తే ఏమీ లేదు అక్కడ కానీ మీ అవేర్నెస్ ఎట్టి వెళ్ళిపోయింది చెప్పిన చోటకి వెళ్ళింది ఈ శ్వాసను మీరు గమనించుకోండి గమనించుకుంటే మీకు ఐదు రకాలైనటువంటి శ్వాసలు ఐదు రకాలైనటువంటి స్థలాల్లో లభిస్తాయి అని చెప్తే కొంచెం ఇమాజినేషన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి అక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ముందు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అంచేత దాన్ని ఏ పుస్తకంలోనూ రాయలేదు రాయరు ఇట్ హెస్ నాట్ బీన్ గివెన్ మీ అంతటి మీరు దాన్ని పట్టుకోవాల్సిందే పట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎంత కరెక్ట్ గా ఉంది అన్నది డిస్కషన్ ద్వారా పరస్పరం భావ ఎంత ఒకళ్ళకొకళ్ళ చెప్పుకుని అందరికీ ఒకే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే కరెక్ట్ అంతకంటే ఇంకేం లేదు యూనివర్సాలిటీ ఇస్ ద ఓన్లీ టెస్ట్ ఇది మొట్టమొదటి మీకు వచ్చేటటువంటి మార్పు ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మీ జీవితం యొక్క ఎస్సెన్స్ ఏంటి ప్రాణశక్తి యొక్క ధారలు ఆ ప్రాణశక్తి యొక్క ధారలు మిల్లి మిల్లిగా ఈ భౌతిక శరీరాన్ని నిర్మించాయి భౌతిక శరీరాన్ని మనం మార్చలేం కానీ ప్రాణశక్తి ధారలను మనం చాలా సులభంగా మార్చేయచ్చు నేను ఇక్కడ నుంచి లేచి ఆ బస్ స్టాండ్ వరకు వెళ్లాలి అంటే కొంచెం కష్టపడాలి నేను వెళ్లాను అని అనుకుంటానికి ఎంత టైం పడుతుంది మార్పులు ఎప్పుడైతే వస్తాయో మీ భౌతిక శరీరంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి ప్రాణశక్తిలోని పరిమాణాన్ని మీరు మార్చుకోగలిగితే మీ భౌతిక శరీరంలో కూడా కావాల్సినటువంటి మార్పులు వస్తాయి ఇంకా పెర్మిటేషన్ కాంబినేషనే నెక్స్ట్ డే మీరు చేయబోయేటటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ మీరు ఏ స్థాయికి ఎదగాలనుకుంటున్నారో ఆ స్థాయికి కావాల్సినటువంటి అనుభూతులు కానీ మీరు తెచ్చుకోవాలి అంటే ప్రాణశక్తి మిక్చర్ అనమాట తయారు చేయటమే వన్ పర్సెంట్ ప్రాణ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉదాహరణ సెవెంటీ పర్సెంట్ అపాన ఇలాగా ఆ ప్రాణశక్తిని మీరు మిక్స్ చేసుకోగలిగేటటువంటి స్థితి కూడా మీకు ఏర్పడుతుంది ఒక రోజా రెండు రోజులా మూడు రోజులా నాకు తెలియదు మీ సీరియస్నెస్ బట్టి కానీ ఉఫ్ అని ఉత్తే మీకు శరీరానికి స్పర్శ తగలటానికి ఎంత టైం పట్టింది ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు స్పర్శ తెలియటానికి తక్షణమే తెలుస్తుంది మీరు సిన్సియర్ గా అవేర్నెస్ గా ఉంటే తక్షణమే తెలుస్తుంది అందుకే భగవద్గీతలో ఏం చెప్తాడు తక్షణ ఆ క్షణమే 
నారదోర్ధవ పార్షద వీళ్ళందరి సహాయం కూడా ఎప్పుడో కాదు మీకు తక్షణమే లభిస్తుంది ప్రాణశక్తిలోని మార్పు ఎప్పుడో కాదు ఆ క్షణంలోనే జరుగుతుంది కానీ ప్రాణశక్తిలోని మార్పు తీసుకురావటానికి కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ రాత్రి మీరు పడుకునే ముందు శ్వాస లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అది ఇచ్చేస్తాం మనం చేసుకున్న తర్వాత ప్రాణశక్తిలో ఎలాంటి మార్పులు మనం తీసుకురావాలి ఇవల్యూషనరీ పరిణామ క్రమంలో మానవ సమాజం అంతా కూడా ప్రకృతి యొక్క నిర్దేశానుసారము జాగ్రత్తావస్థలోనే తనదైన ప్రకృతి ఒక విశిష్టమైనటువంటి రీతిలో ఈ మానవ సమాజాన్ని ముందుకు తోస్తోంది ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎప్పుడో అప్పుడో జరుగుతుంది మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం నాకు ఇది తెలిసింది కనుక నేను ఇంతకే డిలే చేయదలుచుకోలేదు నేను గబ 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 ముందుకు వెళ్ళిపోదలుచుకున్నాను ఫాస్ట్ గా జాగ్రత్తావస్థలో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేవు అందరికీ ఆ రోజు ఏ తిథి వార నక్షత్రాలు ఉంటాయి మీకు అదే ఉంటాయి ఇంకా మీరు ఎప్పుడు మారగలరు రాత్రి మారగలరు మీరు స్పీడప్ చేసుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ రాత్రి మారగలరు దీనికి ఋషులు ఇచ్చేటటువంటి గ్యారంటీ ఏంటి అంటే నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇవాళ రాత్రి పడుకున్న వ్యక్తి మళ్ళా నిద్ర లేవడు వాడు మారిపోతాడు అందుకే ఏమంటాడు ఎంగత్వ నెనివర్తంతే తద్దామ పరమమ్మ లోపలికి అవుతే వెళ్తావు కానీ బయటకు వచ్చేది వాడు కాదు ఇంకోడు వస్తాడు పడుకునేటప్పుడు ఒకడు కానీ ఇది చాలా ప్రమాదం కదా మాస్టర్ మరి ఏం ప్రమాదం అవుదు నీ నాలెడ్జీ మారుతుంది ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఉంది చదువు రాకుండా ఏదో అల్లో చిల్లరిగా చదివాం తర్వాత డాక్టర్ అయ్యాడు ఆ జ్ఞానం వల్ల వాడు ఇంకోడకు ఉపయోగపడగలిగాడు కానీ మిగతా సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏం మర్చిపోడుగా వాడు అలాగే మీరు ఇవల్యూషన్ పరిణామ క్రమంలో ఎన్ని జన్మలు ముందుకు వెళ్ళిపోయినా ఒకటే మాట అంటారు తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్తం వేత పరంతప నువ్వంతా నాకు అర్థం అవుతున్నాయి మీకు అర్థం కావటం లేదు ఏం చేసేది అంటావు అంతకంటే రిలేషన్షిప్స్ లో కానీ వాటిలో కానీ ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు రావటం లేదు ఒకవేళ మీకు కనుక అలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతే జాగ్రత్త అదే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అని అర్థం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కత్తి మీద సాము అనేది అందుకే దీన్ని గబుక్కుని మనం ఏమంటాం అవుతే ఇవాళ కాలేజీ ఎక్కొట్టేద్దాం ఎందుకుట గీత చదువుతున్నాను కనుక కాలేజీ ఎగ్గొట్టిన వాడికి అంటే నా సంగతి చెప్పుకుంటున్నా అది మిగతా వాళ్ళకి మీ మీ బాధ్యతల ప్రకారం చూసుకోండి మీరు చేయవలసినటువంటి పని ఎగ్గొట్టి నేను ఇవల్యూషన్ రీ పరిణామ క్రమంలో చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను మీ అపోహది వెళ్ళలేరు ఇంచత ఆ డే అండ్ టైమ్ లో ఆ బాధ్యతలు నిర్వర్తించినటువంటి బాధ్యత కూడా నీదే లేకపోతే నువ్వు అక్కడ ఉండవుగా ప్రకృతి నీకు ఆ బాధ్యత ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఇండియాలో ఫలానా ఊళ్ళో ఫలానా వాళ్లతో నువ్వు కలిసి మాట్లాడకూడదు అని ప్రకృతి నిర్ణయించుకుంటే మిమ్మల్ని అమెరికా బండిల్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది ఇంకా అమెరికాలో మీరు అవస్థ పడుతూ ఉంటారు భగవంతుడు తెలియాలి మీ అవస్థలు ఏంటో కానీ ఇక్కడ మాత్రం మీరు నో ఇంటరాక్షన్స్ అంచేత ప్రకృతి మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉంచినదో చాలా జాగ్రత్తగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఈ విషయాన్ని మీరు గమనం చేసుకోండి మీరు చేయవలసినటువంటి బాధ్యతల్ని ఏ మాత్రము ఏమర్పాటు చేసినా ఇంకా సాధన కాదు అది ఇది సాధకులకి చాలా బోర్ కొడుతుంది నేను ఆధ్యాత్మిక సాధన చేస్తున్నాను కదా ఎలాంటి సాధన ఆధ్యాత్మిక సాధన చేస్తారు వీడు పూజ చేయాలి వీడు పూజ చేయాలి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు భార్య పిల్లలు వాళ్ళు తోమాలి విగ్రహాన్ని వీడు తోమకూడదు వీడు స్నానం చేయాలంటే వేడి నీళ్లు రెడీ చేసి ఉంచాలి వీడు భగవంతుడికి పుష్పం సమర్పయామి అంటాడు కానీ పుష్పం వీడు కోసుకురాడు వాళ్ళెవరో వాళ్ళని ఏడిపించి వాళ్ళకి లేవాలని ఉండరు వాళ్ళకి టీవీ చూడాలనో ఏదో చూడాలని ఉంటుంది కానీ వీడు ఎర్నింగ్ మెంబర్ కదా వీడు మాట వినకపోతే ఆయ్ వద్దు వచ్చేయకండి అది మీ యొక్క పనులు పూజలో మీ యొక్క సాధన ఇంకోటి చేస్తే రాదు ఇంకోటి ఎవడైనా తింటే మీకు ఫలితాలా వస్తుంది మీ సాధన కావాల్సిన మీరు చేసుకోండి అన్ని అంతే తప్ప ఇంకోళ్ళు అన్ని చేస్తే అది పద్ధతి కాదు అంతేత ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో రాత్రి పడుకుంటున్నప్పుడు ప్రాణము యొక్క గమనాన్ని మనం గమనించుకున్న తర్వాత మన శరీరంలో పంచ ప్రాణాలు ఏ విధంగా కదులుతున్నాయో మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అర్థం చేసుకోవటానికి మీరేం చేయకలేదు ప్రకృతి చెప్తుంది వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందా 
ప్రకృతి చెప్తుంది ఆ శ్వాస యొక్క ఐదు రకాలైనటువంటి క్లియర్ కట్ డివిజన్స్ మీకు అర్థం అవటం మొదలెడతాయి అది ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మీరు చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పొద్దున్న నిద్ర లేచాక పడుకునేంత వరకు మనం అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటాం ఉద్యోగం ధర్మాలుంటాయి భార్యగా ధర్మాలుంటాయి భర్తగా ధర్మాలుంటాయి మరిదిగా ధర్మాలుంటాయి ఏదో బిజినెస్ అది చేస్తూ ఉంటే క్లయింట్స్ వస్తూ ఉంటారు కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరితో నేను ఎలా ప్రవర్తించాను నా బిహేవియర్ ఎలా ఉంది మీరు రివ్యూ చేసుకోండి ఆత్మ వల్ల నేను ప్రవర్తించగలిగానా లేకపోతే ఒక సాధారణ మానవులు లాగా భగవద్గీత చెప్పినటువంటి స్టాండర్డ్ ఉంది కదా మనకి అద్వేష్ట సర్వభూతాని మైత్ర కరుణ ఏవి పన్నెండో అధ్యాయంలో వస్తుంది కానీ ఏమొచ్చినా మనకు తెలియందేం లేదని మళ్ళా ఉత్తరం గుర్తు చేసుకోవటానికే నేను ఒక ఆత్మని కనుక ఆత్మ వల్లే నేను ఆ పరిస్థితుల్లో జీవించగలిగానా లేకపోతే మళ్ళా మామూలు మనిషిలాగా జీవించానా ఒక ఫాస్ట్ ప్లేబ్యాక్ ఎక్కడెక్కడ మీరు తప్పు చేశారు ఎక్కడెక్కడ మీరు ఆత్మ వల్ల జీవించలేదు డిలీట్ కంప్యూటర్లో కట్ ఇది బాగోలేదు అని ఏం చేస్తాం దాన్ని బ్లాక్ చేసి డిలీట్ అంటాం పోతుంది అది అక్కడ మళ్ళా మీరు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన పెట్టుకోదలుచుకున్నారో ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన నేను ఇలా ప్రవర్తించి ఉండవలసింది దీన్ని చాలా సిన్సియర్ గా తీసుకోండి ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్లేవాళ్లు వాళ్లకి ఈ ప్రాబ్లం చాలా వస్తుంది నేను చదవలేకపోయాను నేను చేయలేకపోయాను నువ్వు చదవలేకపోయావు చేయలేకపోయావు ఇది ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా ఏం లాభం లే చేయాల్సింది ఏంటి నువ్వు చదవాల్సిన దాన్ని ఫాస్ట్ గా చదవాలి టైం పీరియడ్ ని ఎక్కడ నువ్వు కవర్ చేసుకోగలవు రాత్రి నిద్రలో మాత్రమే కవర్ చేసుకోగలవు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దాన్ని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ప్రాక్టీస్ నాకు రిజల్ట్స్ ఇస్తోందా లేదా పొద్దున్న కాలేజీలోకి వెళ్ళాం ఏదో ఒక చిన్న సంఘటన మీద కులీగ్స్ తోనూ అటెండెన్స్ తోనూ కొంచెం ఘర్షణ పడ్డాం ఆధ్యాత్మిక వేత్త ఘర్షణ పడ్డాడు ఘర్షణ పడ్డాం ఇట్స్ ఓకే రాత్రి పడుకున్నాం ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రవాహాన్ని చూసుకున్నాం ఐదు నిమిషాలు చూసుకున్న తర్వాత ఘర్షణ పడ్డాను అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నిజంగా నేను ఆధ్యాత్మిక వేత్తనవుతే స్పిరిచువలిస్ట్ అవుతే గీతలో శ్రీకృష్ణుడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎలా జీవించమన్నాడు అలా జీవించేటటువంటి వ్యక్తిని అవుతే ఎలా జీవిస్తుంటూ ఉండేవాడిని ఊహించుకోండి రీప్లే ఆ విధంగా మీరు ఆ డైలాగ్స్ మళ్ళా మాట్లాడుకోండి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాలి చదువుకోలేదు ఏం చేయాలి ఆ టైం అప్పుడు నేను చాలా సీరియస్ గా చదువుకుని ప్రతి పేజీ తిప్పుతున్నట్టు టైం చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అక్కడ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ నిజంగా జరుగుతుంది అది ఫాస్ట్ గా తిప్పుకోండి అది అలాగా అనేక కండిషన్స్ హెల్త్ బాగోలేదు మన వాళ్ళకి హెల్త్ బాగోలేదు మన వాళ్ళకి హెల్త్ బాగుండలేని వాళ్ళకి ఇది మనం చెప్పలేం కదా ఇలా చేసుకోండి అని మనం వాళ్ళ బదులు చేయొచ్చు ఎలా చేస్తాం ఆ బాధ గురించి మనం ఆలోచించాం వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారో మనకి తెలుసు కదా వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు మెరికల్ క్యూర్స్ అలా జరుగుతాయి క్రైస్టు వాళ్ళ దగ్గర ఆ మెరికల్ క్యూర్స్ జరగటానికి కారణం అది కానీ ఆ మెరికల్ క్యూర్స్ జరగటానికి హెల్ప్ ఎక్కడుండాలి వాడు మారటానికి రెడీ అవ్వాలి కానీ చాలా మంది అడుగుతారు నన్ను నిజంగా మాస్టరు కావాలని ఎవడైనా రోగం తెచ్చుకుంటాడా మీరు ఆలోచించుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా కావాలని తెచ్చుకుంటాను చాలా రోగాలు అసలు మీరు తెచ్చుకోకపోతే రోగాలు రావు అని చెప్తుంది స్పిరిచువలిజం కానీ అది వినటానికి అంత ఖచ్చితంగా అనిపించాలి అదేంటి ఎవడు బాధపడాలని కోరుకుంటాడు అదేంటి కళ్ళ మంది నీళ్లు వచ్చేస్తూ ఉంటే పచ్చిమిరపకాయలు కొరికేవాళ్ళు ఎంతమంది మనకు తెలియదు అదేంటి కావాలనే పచ్చిమిరపకాయ కొరుకుతున్నాడు కదా అలాగే బాధలు కూడా అది అంచేత ఈ తత్వబోధ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు హెల్త్ కానీ ఎనివర్జీ కానీ కూతురు పెళ్లిళ్ళు కానీ ఉద్యోగాలు కానీ మీరు ఏదైనా కానీ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ పెనేషియా ఈ మాటలు వినటం వల్ల మీరు అనుకున్నట్టు అన్ని జరిగిపోతాయా అసలు మీరు ఆ దృష్టిలో వెళ్ళటం లేదు మీరు గుర్తుంచుకోండి స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఏ స్థితిలో ఉండాలి మళ్ళా అది మర్చిపోకండి మనం స్థిత ప్రజ్ఞత్వ సాధన కోసం ఈ సాధన చేస్తున్నాం మన కోరికలు పూర్తి చేసుకోవడానికి కాదు మళ్లీ మళ్లీ అదే తప్పు చేస్తాం మనం మళ్లీ మళ్లీ తిరిగి అక్కడికి వస్తూ ఉంటాం కానీ మరి ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారు మాస్టర్ 
యు కెన్ యూజ్ ఇట్ ఉపయోగించుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ అదే కావాలనుకోవటంలో తప్పు ఉంది ఆ మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకోండి ఇంకేత తత్వ బోధలో ఈ చిన్న చిన్న భౌతిక జీవితంలో మనకి ఎదురయ్యేటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలకి గ్యారంటీ పరిష్కారం ఈ తత్వ బోధలో ఉంది ఈ తత్వ బోధ దీనిలో ఇంకొక రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాధన ప్రక్రియ ఉంది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా ఇప్పుడు ప్లేబ్యాక్ చెప్పాను కదా రివైండ్ చేసుకున్నాం పొద్దున్నల్లా ఇంకా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఖచ్చితంగా మన జీవితాలలో మానవ శరీరధారి అయినటువంటి వ్యక్తిగత జీవితాలలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితము వాడి యొక్క గురువు ద్వారా నిర్దేశింపబడుతుంది అందులో డౌట్ ఏం లేదు మనకి తెలియకపోవచ్చు కానీ మన వెనకాతలు ఉన్నటువంటి ఆ గురువులు ఎవరో ఆయన మనకి తెలియదు ఖచ్చితంగా ఆయన నిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాడో ఆయన ప్లాన్ ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఇంకా మనం కాస్త చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్ సిస్టమ్ కనుక అర్థం చేసుకుంటే ఓ చీఫ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాడు వాడు ఏం చేస్తాడు పేషెంట్ వచ్చాక గప 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 ఏదో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి వాడి మిగతా కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చేస్తాడు వాళ్ళు నర్సులు కప్ప చెప్తారు నర్సులు పేషెంట్ తో పాటు ఉండటానికి వచ్చిన వాళ్ళు కప్ప చెప్తారు అంతే కదా ఈ టైంకి మాత్రే ఈ టైంకి మాత్రే అని కానీ ఈ టైంకి మాత్రే వెయ్యి అని చెప్పేది పేషెంట్ తో పాటు ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు కదా నిర్దేశించింది ఎవరు అసలు బాస్ కానీ మధ్యన అనేక మంది స్టేజెస్ లో అనేక మంది వ్యక్తులు చెప్పినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అసలు పెద్ద బాసును చూడరు కూడా చాలా మంది మామూలు సింపుల్ డిసీజ్ అది అవుతే అసలు అంతవరకు వెళ్ళదు మన జీవితాలలో కూడా ఒక పెద్ద బాస్ ఉంటాడు ఒక గురువు ఉంటాడు వాడు మన హృదయంలోనే ఉంటాడు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కనుక మనం చేసుకోగలిగితే ఏ విధంగా అవుతే స్థిత ప్రజ్ఞత్వం లేకపోయిన స్థితులలో స్థిత ప్రజ్ఞుడుగా నేను జీవించగలను ఇలా జీవించి ఉండాల్సింది అన్నటువంటి పాయింట్స్ మనం పట్టుకున్నాము అదే విధంగా మన జీవితాన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఏమవ్వాలి మన గురువు యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా మనకు లభించాలి దానికి ఉపయోగించటానికి ఇదంతా ఈ గందరం కూడా అంతా చెప్పింది అందుకు కానీ ముందు ఈ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేసాక కదా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేది ముందు చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఆ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ లోనే మీరు ఇరుక్కుపోతే చాలా మంది ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది గొప్ప గొప్ప బాబాలందరూ కూడా అలాంటి స్థితిలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు కానీ వాళ్ళేం తప్పు అనుకోకండి అది ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారని చెప్తే వాళ్ళు ఏదో మనకంటే చాలా నీచాతి నీచంగా ఉంది ఇలా చూడొద్దు వాళ్ళని దే ఆర్ గుడ్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నారు ఆ శక్తిని కానీ అంతవరకు ప్లేబ్యాక్ వరకే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఆ విధంగా మనం తప్పు అంటున్నాం వాళ్ళని అసలు మనం ప్లేబ్యాక్ కి వెళ్ళొద్దు ప్లేబ్యాక్ ఎంతవరకు కేవలం ఆరోగ్యం వరకు పెళ్లిళ్లు ఉద్యోగాలు ఇవి కూడా మానసికంగా చాలా ఆవేదనాత్మకమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి కనుక మన వరకు మన గురువుల యొక్క పెర్మిషన్ ఎంతవరకు ఉందంటే ఈ మూడింటికి ఆరోగ్యానికి పెళ్లిళ్లకి ఉద్యోగాలకి వర్క్ చేస్తుంది మిగతా వాటికి మీరు వర్క్ చేయాలంటే ఈ సంస్థలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వర్క్ చేయదు ప్రిన్సిపాల్ బట్టి ఉంటుంది కదా మన ప్రిన్సిపాల్ అలాంటి వాడు ఏం చేస్తా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ మనం ఆ విధంగా చేపగ్రస్తున్నాం అంచేత ఈ తత్వబోధ స్టెప్స్ అర్థం చేసుకోండి రాత్రి పడుకోటానికి రెడీ అయ్యాక మంచం మీద పడుకున్నాం పడుకున్న తర్వాత శ్వాసను గమనించుకున్నాం శ్వాసను గమనించుకోవటంలో మన లక్ష్యం ఏంటి ఖచ్చితంగా లోపలికి వెళ్తున్నటువంటి శ్వాస ఐదు రకాలుగా ఎలా మారుతోందో అన్నది మనకి తెలియాలి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది చేత అది మన శరీరంలో జరుగుతోంది కనుక మొదటి రోజు తెలియకపోయినా ఎప్పుడో అప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ ఇది ఎక్కువసేపు దాంట్లో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి ఓ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు దాన్ని గమనించుకున్నాక రివైండ్ రివైండ్ ఎలా చేస్తాం అనపాన సతి యోగం అని పేరు పెట్టాడు బుద్ధుడు దీన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మన యొక్క ఇది వరకు జన్మ జన్మల సంబంధ బాంధవ్యాలు తెలుసుకోవటానికి ఇంతకంటే మించిన మంచి సాధన నాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు నా అనుభవము నాకు తెలిసిన వాళ్ళ అనుభవం కూడా ఇదే ఖచ్చితంగా మీరు మీ పాస్ట్ బర్త్స్ లోకి వెళ్లగలుగుతారు ప్రీవియస్ బర్త్స్ మెథడ్ ఏంటి మంచం మీదకి వచ్చి ఐదు నిమిషాలు ఐదు ప్రాణశక్తిని చూసుకున్నారు కదా దాని తర్వాత రీవైండ్ మంచం మీదకి రాబోయింది బాత్రూమ్ కి వెళ్లారు బాత్రూమ్ కంటే ముందు టీవీ ఆఫ్ చేశారు 
టీవీ ఆఫ్ చేసే ముందు ఏదో న్యూస్ చూశారు వెనకాతలు వెనకాతలు వెళ్ళండి ఒకవేళ బై ఛాన్స్ మీరు టీవీలో ఏదైనా సినిమా చూస్తే తలకిందులుగా చూడండి సాధారణంగా సినిమా ఎక్కడి నుంచి మొదలెడతాం స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ కదా కానీ మనం వెనక్కి వెళ్తున్నాం కదా అంచేత లాస్ట్ సీన్ ఆ లాస్ట్ సీన్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంకాస్త ముందు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాం ఆఫీస్ నుంచి రాగానే విసుక్కున్నాం విసుక్కోకూడదు కదా ఇంకా అక్కడి నుంచి కరెక్షన్ మొదలవుతుంది స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉండాలి విసుకోకూడదు కదా చెరిపోయింది దాన్ని ఎలా జీవించాలో అలా ఊహించుకోండి ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ళాం ఆఫీసులో ఏం చేసాం పివి నరసింహరావు ఏం చేసి ఉండాల్సింది మనకి అతి చర్చనీయాల్సిన విషయం అది ఇంకేంటే వీ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అసలు అక్కడ వాళ్ళకి అంతా తెలిసిన వాళ్ళకి గందరగోళం పడితే ఇలాంటి చర్చలన్నీ మనం చేశాం కనుక వీటి బదులు మనం ఏం చేసి ఉండాల్సింది స్థిత ప్రజ్ఞుడవుతే ఏం చేసి ఉండాలి మీరు ఆలోచించుకోండి ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ళాం బస్ స్టాండ్ లో నుంచున్నాం ఆర్టీసీ రావడానికి బస్సు రాలేదు ఇంకా ఆర్టీసీ వాళ్ళని దుమ్మెత్తి పోసాం స్థిప్రజ్ఞుడు దుమ్మెత్తిపోయాడు అంతేత మళ్ళా అక్కడ గప 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 చేర్పించుకోండి ఇంకాస్త ముందుకి టిఫిన్ ఏదో చేసాం టిఫిన్ లో ఉప్పు ఎక్కువైందో కారం ఎక్కువైపోయిందో దాన్ని గిరాటా వేసాం హోటల్కి వెళ్ళాం వాడు బుద్ధింక వేసినటువంటి సాంబార్ ఇచ్చాడు భలే ఆనందంగా తాగాం అంచేత ఈ విధమైన అవగాహన అనాలిసిస్ చాలా ఆనెస్ట్ గా మీరు మన్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుని అలాగే చేసుకుని ఎంత వరకు వెళ్ళాలి మీరు పొద్దున్న ఓ మరి మూడు సార్లు మీరు చేశారు కదా ఆ ఊ మాతో అంతవరకు మీరు కనుక ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఒక రోజు ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది మీ జీవితంలో యూ విల్ ఎంటర్ ది స్లీప్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ డే అది మీరు వెళ్ళిపోగలిగితే అందులోకి మీరు వెళ్ళిపోగలిగితే ఇంకా నేనేం చెప్పక్కర్లే అదే మీకు తీసుకెళ్తుంది ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అంచేత ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు ఇంతకంటే జపం చేసుకోవటం మంచిది మాస్టారు యజ్ఞం చేస్తే బాగుంది ఇంత గందరగోళం ఎక్కడ పడతాం కానీ అవసరం ఇది అందుకే చెప్పాను కదా ఆధ్యాత్మిక సాధనలు నిజంగా చేయటం మొదలెడితే చాలా కష్టం కానీ చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటివి కూడా ఇంచేతంటే అక్కడక్కడ ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి మీకు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను ఇది మారానని ఇంచేత దీన్నే మనం అనపాన సతి యోగం అంటాం మోడర్న్ భాషలో రీవైండింగ్ ప్రాసెస్ అనుకోండి కానీ రీవైండింగ్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఆకండి మీరు రాత్రి ఆ ముందు రోజు పొద్దున్న రీవైండ్ చేసుకుంటూ పడుకున్నటువంటి వాళ్ళు అలా ముందుకు వచ్చి పొద్దున్న ఓంకారంతో నేను నిద్ర లేచాను అన్నంత వరకు వచ్చాక ఆగిపోండి అక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ మీ యొక్క గురువు యొక్క స్వరూపాన్ని ఊహించుకోండి మీకు నచ్చిన స్వరూపం గడ్డం పెట్టుకోవచ్చు ఆయనకి గడ్డం పెట్టుకున్న గురువు మాకు అక్కర్లేదు అంటే సఫారీ ఉన్న గురువు పెట్టుకోండి అది అక్కర్లేదు మీ ఇష్టం ఎనీ షేప్ యూ వాంట్ కానీ క్లియర్ కట్ ఫీచర్స్ ఆలోచించుకోకండి మొహాన్ని మాత్రమే మీరు ఆలోచించకండి డ్రెస్ మీ ఇష్టం ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాం మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో కలుస్తాం కానీ టైం సెన్స్ లేదని చెప్పుకున్నాం కదా నిద్రాస్థితిలో కలిసాం సమర్పణ నీ దగ్గరికి రావటానికి ఈ గందరగోళం అంతా నేను పడుతున్నాను ఎలా తీసుకెళ్తావు నీ దగ్గరికి నాకు తెలియదు తెలిస్తే వచ్చేసి ఉండేవాడిని కదా ఇంకా నువ్వు నన్ను లాక్కో ఏ విధంగా అయినా నువ్వు నన్ను లాక్కో ఐఎమ్ రెడీ అనేటువంటి మానసిక సమర్పణ చేసుకుంటూ నిద్రపోండి నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే మీ పరిస్థితి ఎలా మారుతాయో చూడండి ఎంత అద్భుతంగా మారుతాయో చూడండి చాలా ఫాస్ట్ గా మారుతాయి ఇంత తొందరగా మారితే ఎట్లా మాస్తారు అనుపాన సత్యోగం తగ్గించుకోండి దాన్ని ఉంది స్పీడ్ మీది లేదు మీకు నచ్చలేదు పాజు నొక్కుకోండి స్టిల్ నొక్కుకోండి అంతా మీ చేతిలో ఉంది ఎంతసేపు స్టిల్ నొక్కుకుంటాం ఎన్ని జన్మలు నొక్కుకుంటాం అది మీరు ఆలోచించుకోండి ఎందుకు స్టిల్ నొక్కుకోవటం వద్దు స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోదాం ట్రిక్ తెలిసాక ఇంకా ఆగొద్దు అవగాహన అయింది కదా ఇది కర్మయోగం యొక్క సారాంశం మొత్తం కర్మయోగంలో నిత్య జీవితంలో కర్మ ఎలా చేసుకోవాలి పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఓం భూర్భోస్వ దత్సవితుర్వరణ్యం భర్గోదేవస ధీమయ్యి జీవన ప్రచోదయాత్తో పాటు శ్రీ విద్య రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పంచప్రాణ దృష్టి అనపాన సతియోగం లేకపోతే రీవైండింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఏదైనా ఒక ఊరికి వెళ్ళాం ట్రైన్ లో వెళ్తున్నాం చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా మాస్టారు ట్రైన్ లో వెళ్తున్నాం భోజనం చేశారా లేదా మీరు మంచినీళ్ళు తాగారా లేదా అంతకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా ఏముంది ఇందులో చేసుకోవడానికి కానీ ఒకవేళ మీకు టైం నిజంగానే దొరకకపోతే 
ఉంటే పరిస్థితులు ఒకసారి అలాంటప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ మాత్రం మర్చిపోకండి తత్వబోధలు ఎస్సెన్స్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే రాత్రి మీరు పడుకునేటప్పుడు ఒకడే ఒకడు మనకి లక్ష్యము ఒకడే ఒకడు మనకి ఆదర్శము ఒకడే ఒకడు మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి ఆ గురువుని మాత్రం మనం వదలం ఆ గురువు మనకి ఎలా లభిస్తాడో ఏం చేస్తాడో మనకి తెలియదు కానీ మన నిద్ర స్థితిని కనుక ఈ విధంగా మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని ఉపయోగించుకుంటే ఆ రోజు చాలా త్వరగా వస్తుంది ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల లోపల అది రేపే జరిగిపోవచ్చు కానీ మీరు ఆ సమర్పణ చేసుకోవటానికి ధైర్యం చూపించాలి మన దగ్గర నున్న తప్ప అది అస్థిత ప్రజ్ఞత్వం ఏం జరిగినా భౌతిక జగత్తులో అది మిమ్మల్ని బాధించగలిగితే గురువు ఏం చేయలేడు గురువు పనికి మీరు ఉపయోగపడరు అర్జునుడు లాంటి వాడు కూడా ఎక్కడ ఉపయోగపడలేదు నా వాళ్ల మీద నేను బాణాలు వేస్తే అట్ట అనేటువంటి భావం వచ్చేసరికల్లా ఉపయోగపడలే మీరు భగవంతుడు తప్ప గురువుని తప్ప ఇంకా మిగతా వాళ్లు ఎవరైనా సరే ఐ డోంట్ కేర్ నీడేటువంటి మానసిక స్థితి అది ఆ మానసిక స్థితి ఎవడి వాళ్ళు మనకి మనమే తెచ్చుకోగలిగితే ఇంకెందుకు గురువే ఇస్తాడు అంచేత ఈ తత్వబోధ ఈ ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ పంచప్రాణాలు స్థిత ప్రజ్ఞత్వము గురు సన్నిధానానికి సమర్పణ ఈ మూడింటిని మనం తత్వబోధ అనుకుందాం అంచేత ఇక్కడ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇప్పుడు తత్వబోధ చేసుకోండి టకటకటక చేసేసుకోండి అంతే ఆ పాయింట్స్ గుర్తుండటానికి అంతే కళ్ళు మూసుకోండి శ్వాస లోపలికి వెళ్తోంది శ్వాస బయటకు వస్తోంది ఇంకేమీ ఆలోచించవద్దు ఆ శ్వాస లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది లోపలికి వెళ్తోంది బయటకు వస్తోంది సెన్సేషన్ ఒక్కసారి దాన్ని ట్రై చేసుకోండి కేవలము శ్వాస మీద దృష్టి లోపలికి వెళ్లి అది ఏం చేస్తోంది ఐదు రకాలైనటువంటి ప్రాణశక్తులుగా మారుతుంది అని మనకి ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసు తత్వం తెలుసు తత్వబోధ ఆ ఐదు రకాలుగా ఎలా మారుతుందో గమనించుకోండి ఇది ఇంట్లో మాత్రం మంత్ర మీద పడకం చేసుకుంటారు మీరు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి రీవైండ్ వెనక్కి ఇక్కడికి రాకముందే అక్కడి నుంచి వచ్చారు దాని ముందే ఏం జరిగింది దాని ముందే ఏం జరిగింది అలా గబగబ గబ వెనక్కి వెళ్ళిపోండి పొద్దున్న నిద్ర లేచేంత వరకు ప్రతి సంఘటన చూసుకోండి మీ మనస్సుని డిస్టర్బ్ చేసే సంఘటన ఏదైనా జరిగితే అక్కడ ఒక్క సెకండ్ ఆగండి దాన్ని కరెక్ట్ చేసేసుకోండి ఇలా జరిగి ఉండకుండా ఉండాల్సింది అని దాన్ని మళ్ళా రీప్లే మళ్ళా డైలాగ్స్ అన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి అన్ని సంఘటనలు అక్కర్లే ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గురు సన్నిధానం గురువు యొక్క చరణాలకు ఆత్మసమర్పణ ఇంకా మనం చేసేదేం లేదు ఇది మేం చేసాం ఇలాగా తప్పప్పులు నువ్వు కరెక్ట్ చేయి పరిపూర్ణ సమర్పణ ఇంకా ఆయనకి మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు అది గుర్తుంచుకోండి సమర్పణ తప్ప ఇంకేం చేయం అక్కడ ఆ సమర్పణ స్థితిలో నిద్రాదేవి ఒళ్ళోకి జారుకుంటాం ఇక్కడ మాత్రం నిద్రపోకండి ఐదు నిమిషాలు లేచిపోండి స్వస్తి